താക്കറെ കുടുംബത്തിൽ നിന്നും ആദ്യത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി മഹാരാഷ്ട്രയുടെ പതിനെട്ടാമത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി എന്നിങ്ങനെയുള്ള വിശേഷണങ്ങൾ ഉദ്ധവ് താക്കറയ്ക്ക് ധാരാളം ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഒരു മാസത്തോളം നീണ്ടുനിന്ന അധികാര വടംവലയ്ക്ക് ശേഷമാണ് മഹാവികാസ് അഗാഡി സഖ്യം അധികാരം സ്വന്തമാക്കിയത് സുപ്രീം കോടതി കയറിയ വാദ പ്രതിവാദങ്ങളിൽ അന്തിമ വിജയം മഹാസഖ്യത്തിനായിരുന്നുവെങ്കിലും ഇനിയാണ് യഥാർത്ഥ പോരാട്ടം ആരംഭിക്കുക ഒറ്റക്കെട്ടായി അഞ്ചു വർഷം ഭരണം നടത്തുക എന്നത് ഈ സഖ്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് ബാലികേറ മലയാണ് വിപരീത ദിശയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന മൂന്ന് പാർട്ടികൾ ചേർന്നുള്ള രൂപമാണ് മഹാവികാസ് അഘാഡി പതിറ്റാണ്ടുകളായി ഹിന്ദുത്വ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ പിന്തുടരുന്ന പാർട്ടിയാണ് ശിവസേന താൻ പിന്തുടരുന്നത് ഹിന്ദുത്വ ആശയമാണെന്നും അതിൽ വെള്ളം ചേർക്കില്ലെന്നും ആദ്യത്തെ നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തിൽ തന്നെ ഉദ്ധവ് താക്കറെ വ്യക്തമാക്കി മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയും ബി ജെ പി നേതാവുമായ ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്നാവിസ് തൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ല സുഹൃത്ത് തന്നെയാണെന്നും അതിൽ യാതൊരു മാറ്റവും ഇല്ലെന്നും ഉദ്ധവ് താക്കറെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു എന്നാൽ ഈ സഖ്യം അധികാരം നിലനിൽക്കില്ല എന്നാണ് ദേശീയ മാധ്യമങ്ങളും പല പ്രമുഖ രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷരും ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത് ബാൽ താക്കറയുടെ കാലം മുതൽക്കേ തീവ്ര ഹിന്ദുത്വവാദം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചാണ് ശിവസേന ജനങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ എത്തിയിരുന്നത് അവർ എല്ലായ്പ്പോഴും കോൺഗ്രസിനും എൻ സി പിക്കും എതിരെയാണ് നിന്നത് ഈ നിലപാടാണ് ഇപ്പോൾ മാറ്റം സംഭവിച്ചത് കോൺഗ്രസും എൻ സി പിയും ന്യൂനപക്ഷ പ്രീണന സമീപനം എല്ലായ്പ്പോഴും പിന്തുടർന്നവരാണ് എന്നാൽ ശിവസേനയിൽ നിന്നും ഒരു മുഖ്യമന്ത്രി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഈ നിലപാടുകളിൽ വെള്ളം ചേർക്കേണ്ടി വരും ബി ജെ പി ചെറുക്കാനായി ഹിന്ദുത്വ നിലപാട് കൈവിടാതെയുള്ള ഏതു വഴിയും തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ശിവസേന തയ്യാറാകും ഈ നീക്കങ്ങൾക്ക് പിന്തുണ നൽകേണ്ട അവസ്ഥയാണ് ഇപ്പോൾ എൻ സി പിക്കും കോൺഗ്രസിനും ഉണ്ടാവുക മഹാരാഷ്ട്രയിലെ കരുത്തനായ നേതാവാണ് ശരത് പവാറെങ്കിലും മഹാസഖ്യത്തിന്റെ തണലിൽ അദ്ദേഹവും പാർട്ടിയും കൂടുതൽ കരുത്തനാകുന്നത് ശിവസേനയ്ക്ക് അംഗീകരിക്കാനാവില്ല സർക്കാർ രൂപീകരണത്തിൽ അന്തിമ വാക്ക് ശരത് പവാറിന്റേതായിരുന്നു എന്നാൽ ഈ വല്യേട്ടൻ ഭരണത്തെ ഭാവിയിൽ ശിവസേന അംഗീകരിച്ചേക്കില്ല ഉദ്ധവിന് മുകളിലാണ് ശരത് പവാറിന്റെ സ്വാധീനം എന്നത് ശിവസേനയിൽ കല്ലുകടി ഉണ്ടാക്കും അങ്ങനെ മുന്നോട്ടു പോയാൽ പാർട്ടിയുടെ കെട്ടുറപ്പിനെ അത്തരം സാഹചര്യം ബാധിക്കും ഒറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് ബി ജെ പിക്കൊപ്പം പോയ അജിത് പവാറിനെ കൂടെ നിർത്താനുള്ള എൻ സി പിയുടെ നീക്കവും ശിവസേനയുടെ അതൃപ്തിക്ക് കാരണമാകുന്നുണ്ട് ബി ജെ പി വരുത്തുന്ന സമ്മർദ്ദത്തെ എത്ര നാൾ ചെറുത്തു തോൽപ്പിക്കാൻ ശിവസേനയ്ക്ക് കഴിയുമെന്നത് ആശങ്ക ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഉദ്ധവ് താക്കറെയും കൂട്ടരും ബാൽ താക്കറയുടെ ഹിന്ദുത്വ നിലപാടുകൾ ബലി കഴിച്ചുവെന്ന ആരോപണം പ്രവർത്തകരിൽ നിന്നും ഉയരുന്നുമുണ്ട് ഇതിന്റെ ഭാഗമാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ട്വിറ്ററിൽ തരംഗമായ ക്ഷമ ബാലേ സാഹേബ് എന്ന ഹാഷ്ടാഗ് ശിവസേന ബി ജെ പിയെ വഞ്ചിച്ചു എന്ന ആരോപണം ഒരു വിഭാഗം പ്രവർത്തകരിലുമുണ്ട് ഈ സാഹചര്യം ശിവസേനയുടെ നിലനിൽപ്പിനെ തന്നെ ബാധിക്കുമെന്നാണ് കരുതുന്നത് വ്യത്യസ്തമായ ആശയങ്ങൾ പിന്തുടരുന്ന ശിവസേന കോൺഗ്രസ് എൻ സി പി സഖ്യത്തിൽ വിള്ളലുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ എളുപ്പമാണ് ബി ജെ പി നിലപാടിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്ന വലിയൊരു വിഭാഗം പ്രവർത്തകർ ശിവസേനയിൽ തന്നെയുണ്ട് ഇത് തിരിച്ചറിഞ്ഞാണ് ബി ജെ പി നീങ്ങുന്നത് കർണാടകയിൽ സംഭവിച്ചത് പോലെയുള്ള ഒരു സാഹചര്യം മഹാരാഷ്ട്രയിൽ സംഭവിച്ചാൽ അധികാരം തിരികെ പിടിക്കാമെന്നാണ് ബി ജെ പി ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നത് അത്തരമൊരു നീക്കത്തെ മഹാസഖ്യം ഭയക്കുന്നുമുണ്ട് അങ്ങനെ ഈ സഖ്യം ഒരു വർഷമെങ്കിലും ഒന്നിച്ചു പോകുമോ എന്ന കാര്യം തന്നെ സംശയമാണ് എന്തായാലും നമുക്ക് കാത്തിരുന്ന് കാണാം വെബ്ഡെസ്ക് തത്വമൈ ന്യൂസ്